Hello students, how are you today? Please open your book page 50. Today we're going to talk about a show. Have you been to a show just as a concert or a play, una obra de teatro han estado en un show, en un concierto? Do you see lights? Han visto, vieron luces? Are they speakers? What about a curtain? En la Casa de la Cultura hay cortinas. Um, is there music? Pues claramente ustedes han estado en un show, en a concert, en a play, porque ustedes mismos han estado ahí, ¿verdad? Okay, so look at the picture and these children are preparing to put on a puppet show. Están preparándose para un show de puppets. De marionetas. Eh, pues podemos ahí ver algunos objetos como marionettes, a lamp, music, a doll. Ok. Um, what's, what do different children do in the show? Cada niño está haciendo algo diferente. Entonces vamos a leer este párrafo. Y vamos a subrayar, underline the names of the people. Cada nombre lo van a subrayar. Ah, no, ya está. Ya están subrayados los nombres. Entonces se los vamos a escribir abajo de cada niño según lo que hacen, que se ve en la imagen. Ok. Dice, Every summer, Jenny and her friends put on a show with marionettes for the kids on her street. They use a puppet theater for the show. The shows are always very popular and a lot of kids go and watch them. Jenny, ya está el nombre aquí. Ella es Jenny y sus amigos organizan todo. Dice, Jenny's mom helps Jenny and her friends make the marionettes. La mamá las ayuda con las marionetas, que sería esta mamá, Jenny's mom. Ahí escriben su nombre. Bueno, no tiene nombre, nada más dice Jenny's mom, la mamá de Jenny. This year the show is about a story called Molly and the Bears. Jenny, uh, her brother Alex, and her friend Mary move the marionettes. Entonces, ¿quién mueve las marionetas? Alex y Mary. Alex's friends, Rob, is in charge of the lights. Está a cargo de las luces a uh, Rob. He turns them on and off. Jim, another friend, is in charge of the sound effects. Este es Jim. He plays the music and makes different noises. Mary's sister, Laura, is the narrator. She tells the story. Ella de acá es Laura. Okay. What do they do in the puppet show? Aquí tenemos mm, varias cosas que hacen los niños. Eh, bueno, vean esta cajita de gramática. Pay attention to the grammar box. Eh, when we talk about something that we do regularly, we use the present simple. Estamos usando el presente simple. Cuando hacemos algo regularmente, por ejemplo, eh, dice Jenny's mom makes the marionette, porque cada verano hacen esto, regularmente lo hace. Eh, makes, está en presente. Como habla de una tercera persona, le agregan S al final. Jenny, Jenny's mom makes the marionette. Jenny's friends Help. Aquí está hablando de muchas personas. Entonces no agregamos es nada más. Help. Ayuda. Sus amigos ayudan con el show. Y acá abajo tenemos otras más verbos del, o más acciones que hacen esos niños. Por ejemplo, Bob. What does Bob do? He sells. Bob sells. Con ese, si quiero decir una oración. He sells popcorn. Lucy. ¿Qué hace Lucy? Lucy collects tickets. Eh, Nick and Ben, ahí como son dos, no agregamos ese. Nick and Ben paint the scenario. Rachel opens and closes 
de curtain, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de ella o de él, una persona, agregamos S al verbo cuando está en presente. ¿Queda claro? Entonces, nos vamos a practicar más esto en la página 50 de practice. Y en esta página nos explican el present simple. We use the present simple to talk about activities that people do. Para las actividades que hacen las personas regularmente. Vamos a escuchar un audio y van a completar la información o las oraciones que cada uno hace en el teatro. Por ejemplo, he decorated the puppet theater. Vamos a escuchar. <laughs> Ok, como que no sirve el audio, pero yo lo voy a decir las oraciones. Entonces dice, Every year we put on a puppet show at school. Henry decorates the puppet theater. Ya está esa oración. Eh, pueden empezar la oración con he o con she, si es hombre o mujer. Después dice, Kate does the voices. Rob Moves the marionettes. Y eso también va a servir como tipo um, dictado para revisar cómo está su listening. Justin plays the music. Miss Honey collects the tickets. And Alice sells popcorn. Our puppet show is a lot of fun. Ok. Eh, después van a circular la opción correcta de cómo, de cuál verbo pondrían, por ejemplo, Miss Honey works or does very hard every day. ¿Qué palabra eh, va más? Works or does very hard. Y lo circulan la correcta y eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Thank you. Have a nice day.